കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനകീയ അടിത്തറയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം സി പി എം ആണ് ഒരു സംശയവും അതിൽ ആർക്കുമില്ല രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള എതിർ അഭിപ്രായം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും അതിലില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറേ നാളുകളായി സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു വലിയ വല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടക ശനിയിലൂടെയാണ് സി പി എം കടന്നു പോകുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ പരിപാടികൾക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചതോടു കൂടി സി പി എമ്മിൻ്റെ തായ്വേര് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൂചനയായിരുന്നു നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മിനേറ്റ കനത്ത പരാജയം നമുക്ക് വെളിവാക്കി തന്നത് അതിനുശേഷം പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ തന്നെ പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും കടുത്ത അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നമുക്കറിയാം പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ തന്നെയും ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സി പി എമ്മിലെ ചില നേതാക്കളുടെയും ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ചില ദാർഷ്ട്യം അതൊക്കെ തന്നെ തങ്ങൾക്ക് വളരെ രീതിയിൽ അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു സി പി എം എന്ന പാർട്ടിക്ക് സമൂഹത്തിനിടയിൽ എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ സാധാരണ താഴേക്കിടയിലുള്ള പ്രവർത്തകർ ഉന്നയിച്ചത് ആ ഒരു കാല ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ജനകീയനായിട്ടുള്ള നേതാവ് പി ജയരാജൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പി ജെ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻസ് കൂട്ടായ്മയൊക്കെ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു തീം സോങ് തന്നെ ഇറക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ തന്നെയും ഏറെ ചൊടിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയാണ് കണ്ണൂർ ലോബിയുടെ പി ഡി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പി ജയരാജൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു എന്നൊരു സന്ദേഹമായിരിക്കാം പിണറായി വിജയനെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യക്കാരൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് രോഗബാധിതൻ ആകുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി അമേരിക്കയിലാണുള്ളത് ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പി ഇനി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് ഇനി കുറേ നാളത്തേക്ക് വിശ്രമം എടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇനി സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇനി സി പി എമ്മിൻ്റെ സമ്മേളനം സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നു ഇനി സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആരായിരിക്കും എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് അതാണ് വലിയ സജീവമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനകീയ അടിത്തറയുള്ള ജന ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള പാർട്ടികളിൽ ഒന്നായ സി പി എമ്മിനെ ഇനി ആര് നയിക്കും കേരളത്തിൽ മാത്രം സംഘടനാപരമായി വളരെ ശക്തിയുള്ള സി പി എമ്മിനെ ഇനി കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ആര് നയിക്കും ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ അണികൾക്കിടയിൽ അതിൽ ഒരു ഹിതപരിശോധന ഇപ്പോൾ നടത്തിയാൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വോട്ടും വീഴുക പി ജയരാജൻ എന്ന പേരിലേക്കായിരിക്കും പി ജയരാജൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാകണമെന്നുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല സി പി എമ്മിൽ ഒരു പക്ഷേ സി പി എമ്മിലെ ഏറ്റവും ജന ഒരു പക്ഷേ പിണറായിക്കുള്ളതിനേക്കാൾ ജനകീയത ഉള്ള ഒരു നേതാവായി പി ജയരാജൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത ഇനിയും പി ജെ എ വിളിക്കണം സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദം കോടിയേരിയുടെ അഭാവത്തിൽ പി ജെ എ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാർട്ടി അണികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പി ജയരാജൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്ത് വന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആകണമെന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം കാരണം അദ്ദേഹത്തിനറിയാം ജനങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ അണികൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തോട് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു നീരസം പിണറായി വിജയന് മാറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ സെക്രട്ടറി ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സാധ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു പക്ഷേ സി പി എമ്മിൻ്റെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള അണികൾക്ക് പി ജയരാജൻ എന്ന കണ്ണൂരിലെ ജനകീയനായ നേതാവ് അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിൻ്റെ അമരത്തേക്ക് വരണം എന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം പി ജെ എ എപ്പോഴും ഒതുക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി പോയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാന്ത്വന പരിപാലന പരിചരണ വിഭാഗമുണ്ട് അയ അദ്ദേഹം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുകയാണ് സി എ എ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് പാർട്ടി വേദികളിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ച ഇടപെടലുകൾ മാത്രമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില